गुड इवनिंग एवरीवन वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यूरोलजिया एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस मिक्स हिंदी एंड इंग्लिश टुगेदर हम हिंदी इंग्लिश मिक्स समझेंगे तो अभी हमारा जो टॉपिक है न्यूरोलजिया का ये काफी बड़ा टॉपिक है इट्स अ वेरी बिग टॉपिक न्यूरोलजिया सो टूडे वी विल डिस्कस ब्रेकियर न्यूरोलजिया आज हम ब्रेकियर न्यूरोलजिया की बात करेंगे so let's start the class and try to learn try to understand that what is neuralgia so the meaning of neuralgia is a pain of the nerve so if nerve is compressed somewhere suppose one nerve is coming from the cervical spine then nerve is coming in the arm then going through the arm but if this nerve is compressed in the path then it will create the pain to jab koi nerve spine se nikalti hai aur raste mein dab jati hai to pain create karti hai ise neuralgia kehte hain so the pain of neuralgia is a very like electric pain shooting pain stabbing pain very sharp pain to neuralgia ka pain bahut hi tez hota hai it's a very sharp pain so let's see this now so quickly only 5 minute i am going to give you introduction then we'll come to the brachial neuralgia so what is neuralgia neuralgia means paroxysmal pain on the course of one or more nerve roots to jab pain ka daura padta hai bar bar aur ek ya ek se zyada nerve ke root mein jab nerve ki seet compressed ho jati hai jab nerve dab jati hai to dard paida karti hai like we have seen sometime there is a compression of the nerve in the wrist and when the compression of nerve in the wrist then it's creating pain in the wrist as well as this pain coming in the fingers so this is neuralgia to jab kabhi hamari kalai mein nerve dab jati hai aur uska pain kalai mein aur ungliyon mein hota hai to ise neuralgia kehte hain in the same way sometime in the lower back we have compression of the sciatic nerve and because of this compression of the sciatic nerve there is a referred pain in the legs so that is called sciatic neuralgia hum dekhte hain ki kamar mein nerve dab jane se kamar mein sciatic nerve dab jane se pairon mein jo dard hota hai use hum sciatic neuralgia kehte hain in the same way when there is a nerve compression in the cervical 5 6 7 8 8 nerve so the this nerve is coming in the arm so there is a pain in the arm that is called brachial neuralgia so the meaning of neuralgia pain anywhere in the body maybe in the tongue maybe in the upper back maybe in the lower back maybe in the arm maybe the neuralgia after the herpes that is called herpetic neuralgia or the post herpetic neuralgia or the neuralgia of the face that is called trisomy neuralgia so the meaning of neuralgia the pain of the nerve but this pain is very severe this pain is very shooting and this pain is really very unbearable even pain killer are not working and able to treat this types of pain to ye itna severe pain hota hai itna shooting pain hota hai ki pain killer bhi isko theek nahi kar pate to kabhi kamar ki nas dab jane se pairon mein dard chalu ho jata hai कभी हाथों की नर्व कंप्रेस हो जाने से हाथों में दर्द चालू हो जाता है कभी चेहरे पर ट्राइजिया का दर्द चालू हो जाता है हम जानते हैं कई बार हरपीज की बीमारी होती है तो हरपीज भी नर्व पर होता है तो हरपीज की बीमारी में हरपेटिक न्यूरोलिया हो जाता है तो न्यूरोलिया का अर्थ है नर्व के दबने से होने वाला पेन सो द पेन बिकॉज ऑफ द नर्व कंप्रेशन दैट इज कॉल न्यूरोलिया सो द न्यूरोलिया इन द न्यूरोलिया देर विल बी सडन पैरोक्सिजमल एक्यूट पेन इसमें अचानक से पेन का दौरा पड़ता है द पेन विल बी टेम्परेरी मे बी फॉर फ्यू सेकेंड एंड मे बी फ्यू मिनिट्स द पेन विल कम एंड गो द पेन विल अपियर एंड डिस बट इवन द वेरी शॉर्ट स्पान ऑफ द शॉर्ट स्पान ऑल्सो विल क्रिएट ए वेरी बिग प्रॉब्लम थोड़े से समय के लिए आएगा और फिर चला जाएगा लेकिन वो थोड़ा समय भी पेशेंट को हिला के रख देता है even this short span will be very unbearable for the patients so this pain is pricking pain burning pain 
ये पेन में दर्द होता है सुइया चुपती है जलन होती है द रिकरेंट अटैक बिकॉज इट इज कमिंग एंड गोइंग कमिंग एंड गोइंग सो इन द सिंगल डे पर्सन माइट गेट मेनी रिकरेंट अटैक्स and i already told you there is a no effect of the painkiller medicine this is the neural so what is the treatment the treatment is very simple that you have to release the nerve compression aapko nerve compression ko nikalna hai yahi treatment hai so now we are going to discuss many different types of the neuralgia like the trisomy neuralgia post herpetic neuralgia brachial neuralgia glossopharyngeal neuralgia arm neuralgia so there are many types of neuralgia we are going to discuss one by one so let's start with the brachial neuralgia to chali hum brachial neuralgia se start karte hain we know what is a brachial plexus so brachial plexus means from the neck there are many nerves are taking exit and going in the arm so arm are the sir, arms are nothing but the servants of the neck whatever order we are getting from the nerves arm are doing that function when the we are getting the what order okay lift your mobile you are lifting your mobile keep the mobile bag you are keeping a mobile so whatever order we are getting from the nerves and hands are doing that so hands are nothing but servant hands are nothing but puppet and they are working under the guidance of nerves to so, haathon ka kya kaam hai haath हमारे एक पपेट की तरह हैं, एक सर्वेंट की तरह हैं, जो बस आदेश पर काम करते हैं तो नर्व के माध्यम से ये आदेश प्राप्त होता है और ये काम करते हैं सो नाउ इफ यू टॉक अबाउट द ब्रेकल प्लक्सिस सो द फॉर्मेशन ऑफ द ब्रेकल प्लक्सिस हैपन विद द मेनी नर्व सो वी नो दिस द सर्वाइकल स्पाइन ये हमारी सर्वाइकल स्पाइन है सी सो दिस द सी वन सर्वाइकल स्पाइन C2, C3, C4, C5, C6, C7. Okay, so these are the C7 cervical spine. So the nerve are coming out from here. This is called C1 cervical nerve. Then C2 cervical nerve. C3 cervical nerve. C4 cervical nerve, C5, C6, C7. We have one more cervical nerve that is C8. So we are having C8 cervical nerve, right? So we have seven vertebras, seven cervical vertebra. But we have eight cervical nerves. then after the cervical vertebra now this is the starting of thoracic one ye hamara thoracic one start ho jata hai right so right now our focus is cervical one to cervical seven then below the thoracic one now there is a thoracic one nerve so right now we are not talking about that right now my focus is this so what is brachial plexus तो ब्रेकल प्लक्सिस क्या होता है सो द मीनिंग ऑफ ब्रेकल प्लक्सिस बंडल ऑफ नर्व कमिंग फ्रॉम द नेक एंड सप्लाइंग द आर्म कि नर्व का बंडल जो गर्दन से निकलता है और हमारे हाथों को सप्लाई करता है सो द नर्व फ्रॉम द सी फाइव the nerve from the c6 c7 c8 and thoracic one these five nerves are supplying the arm ye panch nerve hamare arm ko supply karti hain so these five nerves are make forming the brachial plexus so if the person is suffering with the pathology of cervical 2 cervical 3 then this might be creating the problem in the upper part or the head region but the person is suffering with the problem of this lower nerve like the cervical 5 6 7 8 8. then the person is getting the pain in the arm because these nerves are supplying the arms to agar kisi vyakti ko cervical 1 nerve 2 nerve 3 aur 4 nerve mein koi takleef ho to uska asar upar hota hai sir mein hoga gardan mein hoga 
लेकिन अगर उसके नीचे की नर में कोई भी तकलीफ हो जाती है तो उसका असर उसके हाथों में होता है सो द अपर नर्व इज अफेक्टिंग दर्ड एंड द लोअर नर्व इज अफेक्टिंग द आर्म सो द लोअर दीज फाइव नर्व टूगेदर मेकिंग द ब्रेकियल प्लक्सिस and this brachial plexus is supplying the arm so let's see here just for the understanding kewal thoda samajhne ke liye so c5 cervical nerve c6 cervical nerve c7 c8 and thoracic one so these nerve branches are coming and forming the different different types of nerve some nerve are called musculocutaneous axillary median radial ulnar nerve these are the different different nerves but the or nerve are the combination of these five nerves so these five nerves are meeting together with each other and making the another five nerves and they are supplying the arm to ye panch nerve ki branches alag alag tarah se milkar कुछ अलग नर्व का निर्माण करती हैं और वो हमारे हाथों को सप्लाई करती हैं। टाइम सर्वाइकल फाइव एंड द सर्वाइकल सिक्स नर्व आर इन्वॉल्व मोस्ट ऑफ द टाइम so most of the time there is involvement of the cervical 5 and the cervical 6 nerve right so finally we can simplify the concept what is the simplification if the person is having compression of the nerve between c5 c6 c7 c8 and thoracic 1 they might create pain in the shoulder and the arm and they might create the pain in the brachial plexus अगर किसी व्यक्ति के गर्दन के सर्वाइकल फाइव नर्व में सर्वाइकल सिक्स सेवन एट नर्व में और थोरसिक वन नर्व में कहीं भी कंप्रेशन हुआ तो इसके कारण उसे ब्रेकियल न्यूरोल्जिया हो सकता है द ब्रेकियल न्यूरोल्जिया इज अ वेरी पेनफुल कंडीशन देर इज अ सीवियर पेन इन द आर्म वेरी वेरी सीवियर पेन देर विल बी रिकरेंट अटैक ऑफ द पेन इन द आर्म पेन विल अपियर द पर्सन विल साउट and within the friction of seconds or sometime minute pain will disappear so slowly slowly in the few month we will also see there is a weakness of the muscles there is a bursting of the muscles in the arm to ekdam se pain aayega aur chala jayega aur aise kai bar hota hai ek din mein kai bar aisa attack aata hai aur haathon ki muscle kamzor hoti chali jati hai और हाथों की मसल की बेस्टिंग होती चली जाती है हाथों की मसल पतली होती चली जाती है सो बिकॉज द मोस्ट ऑफ द टाइम आई टोल यू दिस आर्म ऑफ द एरिया हु सप्लाइड बाय द सी फाइव सी सिक्स रूट आर हैविंग मोर प्रॉब्लम सो नाउ यू विल बी हैविंग दिस थॉट इन द माइंड ओके सी फाइव सी सिक्स पेन वेयर विल बी द पेन ऑफ द सी फाइव सी सिक्स रूट and the recovery will be very very slow okay so now the root, the cause of the brachial neuralgia might be the injury surgery and some fever very high fever kabhi chot lag jaye accident ho jaye ya fir surgery ke samay nerve kat jaye ya fir kabhi kabhi fever ke inflammation ke karan bhi ye nerve seed ka compression ho jata hai so before proceeding to this concept i would like to tell you one thing so now what is the thing are you comfortable everyone can hear properly yeah so there is a normal testing sometime we are not sure that which vertebral which vertebra is involved which nerve is involved then we are doing simple testing so how can we do the simple testing we are telling the patient do the neck flexion if this movement is painful then there is a problem in the c1 nerve 
if the c1 nerve is having problem then cervical flexion will create the problem agar c1 mein takleef hogi to cervical flexion nahi ho payega remember this thing now if we want to measure c2 cervical nerve so we'll tell the person do the extension of the nerve do the extension of the neck if the extension of the neck is painful then there is involvement of the c2 cervical nerve right extension so one is connected with the flexion and the two is connected with the extension now cervical 3 cervical 3 is connected with the side flexion the side flexion of the neck so the side flexion of the neck is painful it means the c3 nerve is involved c3 cervical nerve is involved then side flexion will be difficult to vyakti gardan ko aage jhukane mein dard mehsoos kare to c1 par takleef hai गर्दन को पीछे ले जाने में प्रॉब्लम हो तो सर्वाइकल टू नर्व की प्रॉब्लम है अगर गर्दन को साइड फ्लेक्शन में तकलीफ हो तो सी थ्री की प्रॉब्लम है सो व्हाट वी आर टेलिंग द पेशेंट ओके डू वन थिंग वी आर टेस्टिंग यू डू द फ्लेक्शन ऑफ द नेक सो व्हेन द पर्सन वांट टू डू द फ्लेक्शन वी आर कीपिंग द हैंड हियर एंड वी आर गिविंग अपोजिट प्रेशर सो नाउ आई एम कीपिंग द हैंड हियर आई एम पुशिंग माई हेड डाउन i want to do the flexion but with the hand i am giving opposite pressure like this so hand is want to come head want to come front and hand want to go back so i want to do this movement but hand want to do this movement both opposite force so this is the testing of cervical one nerve okay now i am keeping the hand on the back side now i am pushing the head back side i want to do extension but i am giving the opposite force i am giving the opposite force so now look at here but i am giving the opposite force from the hand so this is the testing of the cervical 2 my head want to go back but my hand want to come front so cervical 2 testing if someone is telling oh painful it means there is a compression in the cervical two nerve agar koi bole ki dard ho raha hai to samajh jaiye ki cervical two mein compression hai ab hum baat karte hain cervical 3 ki cervical 3 ke liye hum side flexion karenge so now we are doing the side flexion for the cervical 3 so keeping the hand here not do the side flexion opposite force head want to go like this and hand want to go like this right opposite pressure if this movement is painful it means there is involvement of the cervical 3 nerve is ka arth hai ki cervical 3 nerve involved hai dono taraf karke dekh lijiye do this side and do this side so even this is a very good exercise if you do like this the exercise for the c1 if you do like this the exercise of the c2 and if we do like this the exercise of cervical 3 nerve now what is the cervical 4 to cervical 4 we are lifting the shoulder up that is called shoulder elevation so the shoulder elevation is painful it means there is a compression at the level of c4 agar agar yahan par is kandhe ko upar uthane mein dard ho तो समझ जाना कि C4 पर गड़बड़ है लेकिन आपको अपोजिट प्रेशर देना होगा एट ईच मूवमेंट यू हैव टू अप्लाई अपोजिट प्रेशर सो कीपिंग द हैंड हियर नाउ ट्राइंग टू लिफ्ट द शोल्डर अप बट हैंड डाउन ओ पेनफुल ओ सर्वाइकल फोर इज कंप्रेस्ड सर्वाइकल फोर नर्व इज कंप्रेस्ड दैट्स व्हाई द पर्सन इज फीलिंग पेनफुल सो बी हैव बी बी हैव डिस्कस C1 C two, C three, C four. The C one, C two, C three, C four not connected with the brachial plexus. Inka samand brachial plexus se nahi hai. 
Now, the, from the C5 onwards, now the brachial plexus involvement will start. So let's do the treat because most involved nerve are C5 and C6. So how to do the testing or whether the C5 is involved or not, or the C6 is involved or not. So the next exercise that is called shoulder abduction, shoulder abduction. So let's see this. So my shoulder is this. Abduction means taking them away. That is called abduction. Abduction, taking them away. So shoulder ko dur le jana kehlata hai abduction and the shoulder abduction is the testing for C5 nerve. So how we are doing, we are telling the patient, okay, do this position, come in the neutral position. Now, suppose we are holding the dumbbell, suppose this is the dumbbell, okay, we are holding the dumbbell. Just like we have the dumbbell in our hands. Now in this position, just do the abduction. Because our target is just a shoulder. And you have to give the opposite force. You have to give the opposite force from here. So you are applying the opposite force and like that. Two force opposite to each other. My hand want to push down and my, this hand want to push up. So when I am doing this, I can feel the stretch here. Oh, painful. It means C5 nerve is involved. So this is the testing of C5 nerve. So C5 nerve is very important nerve when we want to think about the brachial neuralgia. The person who is suffering with the brachial neuralgia are shouting in this movement. This movement is very difficult for them. Jin loon ko brachial neuralgia hoga, unke liye movement badi dard, badi dard dene wali hoti hai. Aap unko bolo ki aise haath ko dur le jao, इतने में तो वो चिल्ला देंगे। They will shout if you tell them, okay, bring your hands away. Okay, so this was the testing of C5. Now the testing of C6. So now, when someone doing exercise like this, this is the exercise. Okay, so C6. This movement is done by C6, right? And opposite movement is done by C7. तो हाथों को पास लाना C6 के द्वारा होता है और हाथों को दूर ले जाना C7 के द्वारा होता है। So if you want to bring your hand, this happened with the C6 cervical nerve, and if you want to bring your hand back, this happened with the C7 cervical nerve. So this is called elbow flexion, and this is called elbow extension. Shoulder is not doing any movement. Shoulder is stable. कंधा एकदम स्थिर है। हम सिर्फ कोहनी को अपनी तरफ लाते हैं। ये C6 के द्वारा होता है और जब इसे दूर ले जाते हैं C7 के द्वारा होता है। So in this way we can do the testing, but remember once again, now I am doing the C6 testing, so the person will do this exercise, but I will put the opposite force. So my hand is here. Now I am putting the opposite force. Now the real testing. So when you apply the opposite force, then only the testing will happen. Otherwise, you will do some, something like this, like this. You will not feel any pain. Then you will tell, oh, test is negative. Okay. So don't do like that. Until and jab tak aap ek sahi moment na karo, aapko sahi pata nahi chalega. Aapko opposite pressure apply karna padega. So this is the testing, opposite force with each other for the C6 nerve. Right? Done. Now the C7. For the C7 nerve, now I will keep my hand here and I want to bring the hands back. So I will keep my shoulder stable, then I will do this movement. So when I do this movement, there will be, if the C7 nerve is involved, then there will be the pain, C7. Now the final is C8, C8 connected with the thumb. So if I do the extension of the thumb, as I got there, when we do like that, C7. C6 is this. C6 is this. Okay. And C7 is this. This is a C7. Opposite. I, want, I am doing the elbow extension. Elbow extension is C7. 
C6, when I am flexing, C6, 7, 6, 7, 6, 7. Okay, so C, 1, 2, 3, 3, 4, these are 4, okay, 4. Then five, five means like that. five, shoulder abduction, six and seven. Now the eight, eight cervical nerve, so doing the extension of the thumb, extension means like that, extension means like that, okay. Extension means like that, so bringing the thumb back as much as possible that happened with the c8 cervical nerve jab hum c8 cervical nerve ki baat karte hain to jab hum thumb ka extension karte hain it happened with the c8 cervical nerve right so in that way we can find out let's finish t1 as well chalo t1 ki baat bhi kar dalte hain thoracic one is doing adduction abduction adduction abduction adduction abduction so when the person want to do adduction we are putting the opposite face. Oh, bring the finger nearer. Apni ungliyon ke pas me lao, usse kehte hai adduction. Or apni ungliyon ko dur le jao, usko bolte hai abduction. But apply the opposite force, then only you will feel real thing. So when the person feeling pain, oh, want to bring the finger nearer, but we are putting the opposite force. Oh, pain, that is thoracic one. Now want to bring the finger away, oh pain, that is T thoracic burn. So this is the testing of the cervical now. We are coming back to our topic, brachial neuralgia. The brachial neuralgia connected with the C5, C6 most probably. Okay, and brachial plexus made by C5, 6, 7, 8 and thoracic one. Got it? So when you want to we will put the opposite pressure on the thumb. Someone want to bring the thumb back? We will put the opposite pressure. Like that. So we have to put the opposite pressure, then only we will realize. Otherwise, we will miss the real essence. We will miss the real points. Okay. So let's go ahead. Now we have understood. So sometimes even testing is not required. Person is shouting. What? Oh, it's paining a lot. He is lifting the pen. He is lifting something. It is too severe painful, like that. Sometime holding something, some glass. So it's a pain like a electric shooting pain. So this is a very इसे कहते हैं दौरा पड़ना जैसे किसी को दौरा पड़ता है दौरा क्या होता है दौरा एकदम से आ जाता है so this pain is like a दौरा paroxysmal pain okay so now how to do the treatment for this the treatment is very simple wonderful treatment we can do for this condition so let's plan the treatment T1 मैंने बताया था the thoracic bone testing Thoracic one, we, can, we, if we want to do the adduction of the finger, the meaning of adduction that we are bringing the finger near to each other. We are bringing the finger near to each other. This is called adduction. And we are bringing the, we are taking the finger away from the each other. It is called abduction. So adduction, abduction, why the thoracic one? So when want to do the adduction, Put the opposite pressure like this. Don't allow the finger coming in. And when want to do the abduction, do put the opposite pressure from here. Don't allow two finger go out. So abduction or adduction, yani ungliyon ko aapas mein chipkana aur ungliyon ko parashpar dhur le jana, ye thoracic one se hota hai. Aur thoracic one ko hum opposite pressure laga ke patient ko movement karne ke liye boliye. Jab usko dard hoga, to samajh jana. So let's see now. So when the person having pain here, so the as per the acupuncture, 
when there is an involvement of the nerve. So the wonderful point for all types of neuralgia, the excellent point is all types of the neuralgia, whether the trisomy neuralgia or the herpetic neuralgia or the brachial neuralgia is the Leo connecting point of small intestine meridian SI7. सबसे बेहतरीन पॉइंट है सिंगल पॉइंट एस आई सेवन जो हमारा लियो कनेक्टिंग पॉइंट है किसका लियो कनेक्टिंग पॉइंट है स्मॉल इंडस्ट्रियल मेरेडियन का तो चाहे हर पीच के बाद होने वाला दर्द हो चाहे किसी भी प्रकार के नर्व का पेन हो इवन साइटिका का नर्व का दर्द हो आप स्मॉल इंडस्ट्रियल सेवन को मत भूलिएगा अब हम आपको अपना एक पुराना फॉर्मूला याद दिलाते हैं लेट्स डिस्कस अवर वन ओल्ड फॉर्मूला The name of that formula is Lusoxi. Lusoxi. So the meaning of Lusoxi, the meaning of Lu is Leo connecting point. The meaning of So is source point, or we can tell yon source point. The meaning of Z means G cleft point. So, we have to take Leo point. Lena hoga small intestine meridian ka. We have to source point. Lena hoga small intestine meridian ka. We have to take G cleft point. Lena hoga small intestine meridian ka. So, we are going to take Lusoxi point of small intestine meridian. So, if we talk about the small intestine meridian, if we talk about the small intestine meridian, if we talk about so the leo points will be si7 source point the leo point will be si7 the source point will be si4 si4 and the g cleft point or the medical emergency point g cleft point or the medical emergency point will be si6 now put these three point for this brachial neuralgia this is the wonderful treatment protocol si4 si6 and si7 i am going to tell you the location of these point mai in point ki location bataunga lekin uske pehle ek cheez aur bhi bata dun but we we have to add few more points we will also going to add governing vessel 16 and the gall bladder 20 governing vessel 16 has been considered as a point which is called mention of bind mention of bind governing vessel 16 ko hum hawa mahal kehte hain hawa mahal यानी हवा का महल मेंशन ऑफ बिंड सो वेन वी आर स्टिमुलेटिंग द गवर्निंग बेसल सिक्सटीन इट्स एक्सपेलिंग द बिंड आउट सो इट्स एक्सपेलिंग द पेन आउट जब हम इसे सेडेट करते हैं तो दर्द को बाहर फेंकता है इन द सेम वे बी टॉक अबाउट द गोल बेडे ट्वेंटी द गोल बेडे ट्वेंटी इज कॉल्ड पूल ऑफ बिंड पूल ऑफ बिंड एक तो होता है पूल ऑफ वाटर जिसे हम स्विमिंग पूल भी कहते हैं एंड दिस द पूल ऑफ बिंड मींस ये एक ऐसा तालाब है जिसमें बिंड है सो वी आर आल्सो सेडिटिंग द गोल वेदर ट्वेंटी सो इन दिस वे बी विल ऐड दीज टू टू मोर पॉइंट गोल वेदर ट्वेंटी एंड द गवर्निंग बसेस सिक्सटीन फॉर एक्सपेलिंग द बिंड बिंड को बाहर निकालने के लिए हम इन दो पॉइंट्स का प्रयोग भी करेंगे नाउ फाइनली वी आर गोइंग टू यूज सम लोकल पॉइंट्स एंड द लोकल पॉइंट वी आर गोइंग टू यूज टू पॉइंट वन इज गोल बेटर ट्वेंटी वन एंड वन इज ट्रिपल वार्मर फिफ्टी सो दिस द कंप्लीशन ऑफ द प्रोटोकॉल लेट सी द लोकेशन ऑफ ऑल द पॉइंट वन बाय वन अब हम सारे पॉइंट की लोकेशन आपको एक एक करके दिखाते हैं बिफोर दैट लेट्स मेक द फुल प्रोटोकॉल टूगेदर so protocol for the brachial neuralgia 
एस आई फोर एस आई सिक्स एस आई सेवन गर्ल बडे ट्वेंटी गवर्निंग बस सिक्सटीन एंड गर्ल बडे ट्वेंटी वन एंड ट्रिपल वार्मर ट्वेंटी ट्रिपल वार्मर फिफ्टी ये तो हमारे लू सॉक्सी पॉइंट है दीज आर दॉइंट टू एक्सपेल विंड ये बिंड को निकालने वाले पॉइंट्स हैं एंड दीज आर द लोकल पॉइंट्स सो दिस द वंडरफुल प्रोटोकॉल फॉर द ब्रेक न्यूरल सो लेट सी द लोकेशन ऑफ ऑल थ्री द पॉइंट सो लेट स्टार्ट फ्रॉम द एस आई फोर एस आई फोर पहले हम एस आई फोर के बारे में बताते हैं आपको सो दिस प्रोटोकॉल इज ऑलरेडी रिटर्न हियर यू कैन सी द सेम थिंग इज रिटर्न हियर Which I have told you, the loose oxy Leo point SI seven, source point SI four, G crept point SI six. ये तीनों के तीनों point यहाँ भी लिखे हैं. सबको set it कर देना है. Expel the bind. Goal बड़े twenty. Governing was a sixteen. And the local point is two. So let's see this. So SI four points is in the wrist. I will tell you the location. as i 6 point also near the wrist this is the also very wonderful point or the g cleft point as i 7 is located in the arm i will tell you the location because as i 7 is the most wonderful point for all types of neuralgia to chaliye hum pehle baat karte hain sabse pehle hum baat karte hain as i 4 ki so look at my hand हमारी कलाई में आठ हड्डियां होती हैं हम जानते हैं आपको मालूम है हमारी कलाई में आठ हड्डियां होती हैं श्याम लाल टिंडे पकाओ तुम्हारे टिंडे कच्चे हैं इसके फॉर ल्यूनेट ट्राइकुट्रल पीसी फॉर्म ओके वो सब हमने समझा था देर आर एट बोन्स इन दिस्ट ओके सो नाउ एस आई फोर पॉइंट मीन दिस डिप्रेशन वी कैन फील द क्लियर डिप्रेशन ऑन द करांटे साइड दिस द करांटे साइड दिस द स्मॉल इंटेस्टन मेरेडियन Passing from the yin yang junction, ये करांट डिसाइड से yin yang junction से small intestine meridian pass होता है. And we can see the depression here. So how can we define this depression? हम इसको कैसे लिखें? How can we write here? So we can tell this is the fifth metacarpal bone because the first meta this is the first metacarpal bone. This is the second metacarpal, third metacarpal. Fourth metacarpal, fifth metacarpal. So this is the fifth metacarpal bone. Okay, this is the fifth metacarpal bone, and if we touch the fifth metacarpal bone here like this, keep on going, keep on going, and as soon as we feel the depression, this is the SI four. अगर हम ये पांचवें नंबर की metacarpal bone को touch करते हुए चले जाएं, और जैसे ही हमें खड्डा मिले This is the point SI four. अगर आप और भी नीचे चले गए तो ये हड्डी मिलेगी इस हड्डी का नाम है ट्राइकुट्रल बोन सो दिस बोन इज कॉल्ड द ट्राइकुट्रल बोन दिस बोन इज द बोन ऑफ रिस्ट सो दिस एस आई फोर पॉइंट लोकेटेड बिटवीन द मेट कार्पल बोन एंड द ट्राइकुट्रल बोन बट जस्ट रिमेंबर दिस डिप्रेशन इट्स वेरी इजी टू फील दिस डिप्रेशन इसको सर्च करना बड़ा आसान है सो वेन यू आर पुटिंग द एस आई फोर दिस इज वेरी एक्सीलेंट पॉइंट फॉर एनी प्रॉब्लम हैपनिंग एनी वेयर इन द बैक साइड ऑफ द बॉडी आपके शरीर के पीछे होने वाली कोई भी प्रॉब्लम को ठीक कर देगा पीछे का मतलब है गर्दन का दर्द कमर का दर्द पीठ का दर्द घुटने के पीछे का दर्द सिर के पीछे का दर्द कंधे के पीछे का दर्द Anything which is which is happening in the back side, this point will treat very successfully. Someone is telling you, "Can you treat my lower back pain?" S I four. Can you treat my shoulder pain on the back side? S I four. Can you treat my knee pain on the back side? S I four. Can you treat my headache on the back side? S I four. So S I four is the wonderful point. It will expel all the pain out happening anywhere in the back side of the body. Why? Because This is the definition of source point. Source point की definition ही होती है. What is the definition of source point? The definition of source point are 
the source point of yang who can expel pathogenic ki to jab hum yang ke source point ki baat karte hain yani wo jo pathogenic ki ko nikal kar phek dein aur aisa hi meridian pure back side se connected hai okay so this is the point so we can put the needle here we can do the acupressure here we can put in the sujog let's move to the next point that is si6 si6 also very wonderful point so how to look at the si6 if you want to look at the si6 so first keep your palm on the chest sabse pehle apne palm ko chhati pe rakhiye then you can clearly feel this elevated bone choti ungli ki side ye ubri bone ko feel kar sakte ho you can feel this mountain okay just climb the mountain climb the mountain and you will feel the depression here that is the location of si6 this is the g cleft point of the small intestine meridian it is the medical emergency point of the small intestine meridian and with the help of this you can treat any types of the emergency happening in the small intestine meridian with the help of this you can treat the neck pain or any problem in the back side राइट right. तो ये हमारा दूसरा पॉइंट है तो पहले हमें ये माउंटेन को फील करना है और फिर इस माउंटेन को फील करके इसके ऊपर चले जाना है यहां पर जो खड्डा है यही एस आई सिक्स है सुनाओ दिस इज द स्मॉल फिंगर साइड एंड दिस बोन इज कॉल्ड अलना बोन इस बोन का नाम है अलना यू एल एन ए अलना और इसको बोलते हैं ये स्टाइल प्रोसेस of the alena so on the upper part of the styloid process that is the si6 or in the medical language we are telling the radial side of the styloid process the radial side means thumb side thumb side ko hum radial side bolte hain so the radial side of the styloid process is called small intestine 6 so i will tell you simple language then i will tell you complicated language first the simple language okay this just search the mountain and on upper depression on the mountain is si6 second the styloid process of the ulna now from the styloid process of the ulna come in the radial side feel the depression that is the si6 isse hum kehte hain si6 right to so, si4 then si6 now the final point will be si7 the si7 will be the most wonderful point now let's see to pehle aapko janna hoga ki what is the length of this arm ideally what is the length of this arm theoretically so the length of this lower arm theoretically is 12 chun 10 and 2 10 and 2 why i am telling 12 chun because even my hand is not 12 chun so i am telling you theoretically कहते हैं कि लोअर आर्म की लंबाई बारह चुन की होती है लेकिन मेरा खुद का ही आर्म बारह चुन का नहीं है तो मैं कैसे मानू इस बात को है ना तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि किताबों में लिखा है बारह चुन इन द बुक्स इट्स रिटर्न ट्वेल्व चुन एंड आई सीन देशेंट एवरी पेशेंट हैविंग डिफरेंट डिफरेंट हाइट सो इंस्टेड ऑफ ट्वेल्व चुन वी कैन थिंक ट्वेल्व प्लॉट हम इसे कह देते हैं कि लोअर आर्म की लंबाई बारह प्लॉट की होती है या बारह पोर्शन की होती है बारह पोर्शन समझ ओके सुनाओ डिवाइड द लोअर हैंड इन द ट्वेल्व पार्ट नो द मिड विल बी सिक्स ओके जस्ट मिड विल बी सिक्स राइट दिस द सिक्स सो ऐसा ही सेवन विल बी फ्रॉम द रिस्ट इट विल बी फाइव चून इट विल बी फाइव चून so better to search midpoint then go one chun that is the si7 to so, si7 ki lambai kalai se panch chun ki duri par hoti hai si7 is located five chun away from the wrist so this is the on the border we can feel the bone yahan par hum haddi ko feel kar sakte we can feel the bone here and we can do the pressure here we can do the pressure here right this is the location of si7 This is a wonderful point. As per the master tongue, we can treat all types of the liver disorder using SI7. Master tongue के अनुसार कि अगर आप SI7 को stimulate करते हो, 
आप बड़ी से बड़ी लिवर की बीमारियों को ठीक कर सकते हो जैसे कि फैटी लिवर सिरोसिस ऑफ लिवर और एनी प्रॉब्लम ऑफ द लिवर एंड एनी प्रॉब्लम विच इज कनेक्ट विद लिवर लाइक द बिजन प्रॉब्लम बिजन प्रॉब्लम इज कनेक्ट विद लिवर सो यू कैन ट्रीट विद हेल्प ऑफ एस आई सेवन एज पर द मास्टर टू तो मास्टर टूंग ने तो बड़ा गजब का नाम दिया मास्टर टूंग ने इसका नाम दिया है लिवर गेट एज पर द मास्टर टूंग द नेम ऑफ दिस पॉइंट इज लिवर गेट ओके एज पर द मास्टर टूंग इफ यू वॉन्ट टू ट्रीट द लिवर देन यूज दिस पॉइंट ऑन द लेफ्ट साइड मास्टर टूंग के अनुसार अगर आप इस पॉइंट को ठीक करना चाहते हो तो लेफ्ट साइड में यूज करो अच्छा मैं स्लो बोलू स्लो बोलू कि स्लो जाऊं मास्टर टूम के अनुसार इस पॉइंट को मास्टर टूम के अनुसार इस पॉइंट को लेफ्ट साइड में स्टिमुलेट करना चाहिए अभी ठीक है स्लो ओके फाइन बिकॉज आई वाई आई एम टेलिंग यू विद स्पीड बिकॉज आई वॉन्ट टू कवर ऑल पोर्शन माई टारगेट एट लीस्ट कंप्लीट ब्रेक टूडे so that so that i am going little fast okay no problem you can tell me go slow if i am fast no problem okay 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 i am fine 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 okay slow 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 fine <laughs> so si7 is the leo connecting point of small intestine meridian okay as per the master to it's a excellent point for liver kabhi koi liver ka patient aaye aap use sirf si7 laga dena hai na fir dekhna kamal kuch dino mein it's a wonderful point for the liver as per the tcm it's the leo connecting point और हम जानते हैं कि लियो कनेक्टिंग पॉइंट का मतलब ऐसे पॉइंट कि लियो कनेक्टिंग पॉइंट का मतलब ऐसे बिंदु जो अपने पार्टनर चैनल में ऊर्जा को भेज भी सकते हैं और पार्टनर चैनल से ऊर्जा को ले भी सकते हैं सो द लियो कनेक्टिंग पॉइंट मींस दे कैन ट्रांसफर द एनर्जी इन द पार्टनर चैनल एंड इवन दे कैन रिसीव द एनर्जी फ्रॉम द पार्टनर चैनल सो दे आर हैविंग बाईपास रूट विद द पार्टनर चैनल दैट इज द लियो कनेक्टिंग पॉइंट so if the person is having more or less energy in the root of a small intestine si7 will handle so si7 is also very good point for the neuralgia right now we are talking about the neuralgia to jab bhi kisi ko ekdam cramps wala pain ho pain ke episodes aaye pain ka daura pade aap si7 ko use kariyega and the length of the si7 five chun away from the wrist so from wrist if you are going three chun then the two chun then you will reach five chun away that is the location of si7 right so three points si4 si7 and si6 kal main aapko needling bhi karke dikha dunga teeno points par okay so now loose oxy completed let's talk about the bind point how to expel the bind a bind ko kaise nikale so look at my head so look at my head i can feel the clear depression here jahan mera sir khatam hota hai wahan main depression feel kar sakta hu i can feel the clear depression here. so this depression is called the mention of bind isi depression ka naam hai hawa ka mahal to jab main is depression ko press karta hu to bhi bind nikal jati hai so even i can do the stimulation of this point in the sujog and even i can do the acupressure here so this is the very good point for expelling the bind ye bhi bind nikalne ke liye bada gajab ka point hai to jab bhi hamare paas koi ब्रेकल न्यूरोलिया का पेशेंट आता है तो हम यहां से लेके यहां तक मसाज करते हैं सो वी डू मसाज लाइक दिस वी डू मसाज लाइक दिस इफ द पेशेंट हैविंग पेन दिस साइड देन दिस पार्ट विल बी पेनफुल इफ द पेशेंट हैविंग पेन दिस साइड देन दिस पार्ट विल बी पेनफुल 
So we are starting from the center that is the governing vessel 16 and we keep on massaging on the side. So we start from the center which we call governing vessel 16 and massage on the side and side ka depression. This is called gall bladder 20. This is called gall bladder 20. इसे हम कहते हैं हवा का पूल, the pond of pool, हवा का तालाब, the the pond of wind. So we, when we are pressing this point, even we are expelling the wind, इसको भी press करके हम wind को expel करते हैं. So we can do the pressure here like this. This is the very good treatment for the neck pain and the pain in the arm. So we have taken the two points here. Right. So finally, we will take the two points. One is gall bladder 21, the local point. How to locate the gall bladder 21? Gall bladder 21 ko kaise locate karein? So if you turn your neck like this, agar aap apni gardan ko turn karte ho, you will feel the mountain here. Aap yahan par ek mountain jaisi feel karoge. So when you are turning the neck like this, you will feel the mountain here. Okay. So from this mountain, draw the line till the shoulder, till the highest point of the shoulder. From this mountain, you have to draw the line like this till the highest point of the shoulder. The midpoint is gall better 21. ये जो बीच का पॉइंट है इसे हम गोल बेटर 21 कहते हैं ये बहुत ही सांदर बिंदु है सो दिस इज अ वेरी एक्सीलेंट पॉइंट द गोल बेटर 20 इज आल्सो कॉल्ड जिंगवेल पॉइंट गोल बेटर 21 को हम जिंगवेल पॉइंट भी कहते हैं तो अगर गर्दन को आगे झुकाया तो यहां पीछे जो माउंटेन जैसी फील होती है उस माउंटेन को हम बोलते हैं सर्वाइकल 7 गर्दन की समाप्ति वहां से अगर कंधे तक एक लाइन ड्रॉ कर दें तो ये बीच का पॉइंट गोल बेटर 21 है ये लोकल पॉइंट है कंधे का और इसी से अगर हम इसी से दो अंगुल इसी से अगर हम नीचे चले गए फ्रॉम दिस पॉइंट इफ वी आर गोइंग टू फिंगर डाउन देन वी आर गेटिंग ट्रिपल वार्मर 15 सो द टू पॉइंट विल बी हियर गोल बेटर 21 एंड टू फिंगर डाउन दैट इज Triple warmer 15. Okay. Even you can search the location if you have any doubt. Tomorrow I will do the practical demonstration of all the points. So you will have the clear idea about the location. The goal with a 21 and the trip, triple warmer 15 are the special point for the shoulder pain. Here the point gajab ke hai shoulder pain ke liye. Okay. So finally write the protocol. Then we'll conclude the session today. So we have seen here SI4, then we have seen here SI6 in the depression above the mountain. Then we have seen this is the 12 chun and SI7 is 5 chun. So SI4, SI6 and SI7 here. Now, I told you this depression, this depression is governing vessel 16. This depression is gall better 20. Here depression gall better 20. Now from the gall better 20, if we go two finger down, that is a triple warmer 15. From the gall better 20, if we go 1.5 tone down, that is a triple warmer 15, right? So in this way, SI4, SI6, SI7, gall bladder 20, governing vessel 16, gall bladder 21, triple warmer 15. If you stimulate these points, this is the wonderful protocol for the brachial neuralgia. Hato ke dard mein bohut gajab ka kaam karta hai. To ye hamari protocol ki samap tui, aapko अगर आपको ऐसा लगता है कि पॉइंट्स की लोकेशन समझ में आ गई तो ठीक है 
और अगर आपको लगता है नहीं आई तो हम कल पॉइंट का प्रैक्टिकल डिमोन्स्ट्रेशन करेंगे सो वट यू वॉन्ट डू यू वॉन्ट प्रैक्टिकल डिमोन्स्ट्रेशन और दिस मच इनफ एज पर योर कम्फर्ट वी विल डू दैट ओके विल डू विल डू प्रैक्टिकल डिमोन्स्ट्रेशन फाइन सो थैंक यू सो मच एवरी वन नाउ सी यू टुमारो विथ सम another neural dia we are having too many neural dia and one by one we will discuss all okay see you tomorrow good night sweet dream bye bye